niniejszy film jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego współpracy sterownika Pelce z falownikiem LG i C5. Pokażę w nim, w jaki sposób połączyć stero, sterownik z falownikiem oraz jak zaprogramować przemiennik częstotliwości, aby współpracował z PLC. Wykonujemy następujące połączenia. Wyjście sterownika P40, przewód biały, łączymy z wejściem cyfrowym falownika P1. Następnie wyjście sterownika P41, przewód czerwony, łączymy z wejściem falownika P2. Wyjście P42, przewód niebieski, łączymy z wejściem sterownika P3. Na koniec wyjście P4-3, przewód zielony, łączymy z wejściem falownika P4. Poza tymi połączeniami mostkujemy z sobą wszystkie zaciski kom z grupy wyjść sterownika PLC, czyli tutaj kom 0, kom 1, kom 2 oraz kom 3. Mamy tutaj mostki wykonane przewodem brązowym. Oraz ponadto łączymy je z zaciskiem CM falownika. Dalej, zacisk 24G, tutaj. łączymy z zaciskiem COM grupy wejść sterownika PLC, czyli zacisk COM, tutaj. 24G z zaciskiem kom. I następnie jeszcze wykonujemy połączenie zacisku 24V. I połączenie tego zacisku z dowolnym wejściem sterownika PLC będzie mm, Przełączało je i jego i je w stan wysoki. Zaraz pokażę to na przykładzie. Widzimy, hmm. sterownik jest uruchomiony. Połączymy go z wejściem P01 i jest przełączony w stan wysoki. Tak samo inne wejścia. Tutaj jest zapisany w pamięci sterownika już jakiś program. W związku z, w związku z tym po naciśnięciu wejścia P00 zapala, zapalają się wyjścia P40 oraz P42. Mając połączony układ, przechodzimy do programowania falownika. Jego parametry ustawiamy następująco. Parametr TRV ustawiamy na wartość 1, czyli sterowanie przez zaciski. Parametr FRQ ustawiamy na wartość 3. Sterowanie napięciowe z zaciskiem V1. Parametr ST1 ustawiamy na, mm, dwa, na wartość 25 Hz. Jest to częstotliwość krokowa pierwsza. Dalej parametr ST2, częstotliwość krokowa druga ustawiamy na 50 Hz. 
parametry 20, czyli jej funkcja wejścia cyfrowego P1 ustawiamy na wartość 0, praca silnika do przodu 21, wartość 1, praca silnika do tyłu i 22, funkcja wejścia cyfrowego P3 ustawiamy na wartość 5, czyli pracę z częstotliwością krokową ST1 i 23, funkcja wejścia cyfrowego P4, wartość 6, czyli praca z częstotliwością krokową ST2. Dzięki takiemu połączeniu i zaprogramowaniu polownika oraz w graniu napisanego we wcześniejszym filmiku programu na sterownik PLC układ jest gotowy do pracy. Zostanie, o, praca ta zostanie zaprezentowana w następnym filmiku.